ഹലോ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് സ്കിൽ സ്റ്റേഷനിലെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോണിറ്ററിംഗ് ആണ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്ലാസ് അതൊരു എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് സ്റ്റേഷനാണ് ടോട്ടൽ എട്ട് മിനിറ്റാണുള്ളത് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈം അനുസരിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോണിറ്ററിംഗ് സ്കിൽ സ്റ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം കോമണായിട്ട് അൽഷിമസ് ഡിസീസ് ഡയബറ്റിസ് മെറിറ്റസ് എങ്ങനെയുള്ള ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ വരുന്നവർക്കാണ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോണിറ്ററിംഗ് ഒരു സ്കിൽ സ്റ്റേഷനായിട്ട് എക്സാമിന് കിട്ടുന്നു എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് രണ്ടിനുമാണ് കോമണായിട്ട് ഡയബറ്റിസ് മെറിറ്റസ് ചോദിക്കുന്നത് അത് കൂടുതലും കമ്മ്യൂണിറ്റി സെറ്റിങ്ങിലും ആയിരിക്കും ഡയബറ്റിസ് മെറിറ്റസ് വരാനുള്ള സാധ്യത അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡയബറ്റിസ് മെറിറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോണിറ്ററിംഗ് ആണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സിനാരിയോയിലെ സെറ്റിംഗ്സ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക അപ്പം അതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സെറ്റിംഗ്സ് ആകാനാണ് സാധ്യത കൂടുതലും അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റിങ്ങിൻ്റെ രീതിയിൽ ആദ്യം തൊട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഇവിടെ ഒരു മാർക്കിംഗ് ക്രൈറ്റീരിയയിൽ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫെയിൽ ആകാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെറ്റിംഗ്സ് കെയർഫുള്ളായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക കൂടുതലായിട്ടും ഞാൻ ഇതുവരെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും സ്റ്റുഡൻസും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഡയബറ്റിസ് മെറ്റസ് അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോണിറ്ററിംഗ് അവർക്ക് ഒരു സ്കിൽ സ്റ്റേഷനായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെറ്റപ്പിലാണ് എന്നാണ് അപ്പം ഞാനൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സെറ്റപ്പിൽ ഒരു ഡയബറ്റിസ് മെറ്റസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോണിറ്ററിംഗ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പേര് പറയുക ഹലോ മൈ നെയിം ഈസ് ഇതാണ് സോറി കമ്മ്യൂണിറ്റി സെറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം ഹലോ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അവർ തിരിച്ച് ഹലോ പറയും എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം ഈ സിറ്റ് മിസ്റ്റർ ജോൺസ് ഹൗസ് എന്ന് ചോദിക്കുക ജോണിൻ്റെ വീടാണോ എന്ന് ആദ്യം ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മൈ ടോക്കിംഗ് ടു മിസ്റ്റർ ജോൺ എന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു എസ് എന്ന് പറയും അപ്പം അടുത്ത എന്താണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും ചോദിക്കണം ആദ്യം ഇത് ജോണിൻ്റെ വീടാണോ എന്ന് ചോദിക്കുക ജോണിനോടാണോ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുക ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പേരാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സിനാരിയയിൽ എന്താണോ പേഷ്യൻ്റെ പേര് അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം പറയാൻ അപ്പം ജോണിൻ്റെ വീടാണോ എന്ന് ആദ്യം ചോദിക്കുക ജോണിനോടാണോ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എന്ത് പറയണം ഓക്കെ മൈ നെയിം ഈസ് ആൻസ് മരിയ ഐ എം ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി നേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെറ്റപ്പ് നൗ ഐ എം ഹിയർ ടു അഡ്മിനിസ്റ്റർ യുവർ ഇൻസുലിൻ അല്ലെങ്കിൽ നൗ ഐ എം ഹിയർ ടു അഡ്മിനിസ്റ്റർ യുവർ ഇൻസുലിൻ്റെ പേര് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയുക കേട്ടോ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പറയുക ഇപ്പം എട്ട് മണിയുടെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൗ ഐ എം ഹിയർ ടു അഡ്മിനിസ്റ്റർ യുവർ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഇൻസുലിൻ ഈസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഫോർ യു എന്ന് അവരോട് ചോദിക്കുക മനസ്സിലായി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓർഡർ ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് ആദ്യം അവരുടെ വീടാണോന്ന് ചോദിക്കുക കറക്റ്റ് പേഷ്യനോടാണോ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയേണ്ടത് നമ്മളുടെ പേര് പറയുക നമ്മളുടെ റോള് പറയുക നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്ദേശം പറയുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അവർ ഓക്കെ എന്ന് പറയും അപ്പം ഓക്കെ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പം താങ്ക് യു പറയുക ചില സമയങ്ങളിൽ ചില പേഷ്യൻസ് പറയും നിങ്ങൾ എന്താണ് മുൻകൂട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പം ഓക്കെ അല്ല എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയാറില്ല അഥവാ നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് സോറി സോറി ഫോർ ദ ഇൻകൺവീനിയൻസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു ഗീവ് ദ ഇൻസുലിൻ റൈറ്റ് നോ ബിക്കോസ് യുവർ ഇൻസുലിൻ ലെവൽസ് ആർ വെരി ഹൈ എന്ന് അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റക്കായി നിന്ന് പോകരുത് ഒരിക്കലും അവർ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് നേരത്തെ ഇൻഫോം ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായത് എൻ്റെ സോറി പറയുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം ഇൻസുലിൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അത് മോർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും എന്ന് അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക
ഈസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഫോർ യു എന്നവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അവർ ഓക്കെ പറയും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആർട്ടിക്കൾസ് എടുത്ത് വെക്കണം ആർട്ടിക്കൾസ് എടുത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് എന്ന് പറയണം ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ വിച്ച് ഈസ് കാലിബ്രേറ്റഡ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയണം രണ്ടാമത് എടുക്കേണ്ട എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് ടു എയർ എന്നിട്ട് എക്സ്പയർ ഡേറ്റും വായിക്കുക എക്സ്പയർ ഡേറ്റ് ഇസ് എക്സ് വൈ ഇസ് എഡ് ഐ എം ഹാപ്പി ടു പ്രൊസീഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്ത് എടുക്കാം സിംഗിൾ യൂസ് ലാൻഡ് സെറ്റ് അതെടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് അടുത്ത ഗോസ് പീസ് എടുക്കുക ഗോസ് പീസ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് പറയണം സ്ക്രീൻ ആൻഡ് ഇൻടാക്ട് എക്സ്പയർ ഡേറ്റ് ഇസ് എക്സ് വൈ ഇസ് എഡ് നെക്സ്റ്റ് ഷാർപ്പ് ബിൻ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഫുൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് എടുത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ ട്രെയിലോട്ടോ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് വെക്കണം ഷാർപ്പ് ബിൻ പലരും എടുക്കാൻ മറക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് പക്ഷെ മറക്കരുത് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോണിറ്ററിങ്ങിൽ ഷാർബിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ എടുക്കുക ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ സ്ട്രിപ്പ് സിംഗിൾ യൂസ് ലാൻസെറ്റ് ഗോസ് ഷാർബിൻ ഇത്ര എടുത്തിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോയിട്ട് പറയുക നാ വേം ഗോയിങ് ടു ചെക്ക് യുവർ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ആർ യു സ്റ്റിൽ ഹാപ്പി ടു പ്രൊസീഡ് എന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു രസം എന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹാൻഡ് ജെല്ല് എടുത്തിട്ട് ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യണം ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുമ്പം പെട്ടെന്ന് പറയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറയും അവ ഗോയിങ് ടു ഡു ദ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് പാം ടി പാം റൈറ്റ് പാം ഓവർ ദ ലെഫ്റ്റ് പാം ഇൻ്റർലൈസിംഗ് ദ ഫിംഗേഴ്സ് ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് ദ ഫിംഗേഴ്സ് തമ്പൻ റൊട്ടേഷൻ നെയിൽ ബഡ്സിൻ റൊട്ടേഷൻ റെസ്റ്റിൻ റൊട്ടേഷൻ വൈസ് വേഴ്സ പിന്നെ നൈവിലല്ല തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ട്രൈ മൈ ഹാൻഡ്സ് എന്നിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ ടെൻ വരെ ഇടുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുക മൈ ഹാൻഡ്സ് ആർ ക്ലീൻ നോ എന്നിട്ട് എപ്രോൺ ഇടണം ഗ്ലൗസ് ഇടണം സ്റ്റെറൈൽ ഗ്ലൗസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്രോണും ഗ്ലൗസ് ഇടാൻ മറക്കരുത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റോട് ചോദിക്കാം വിച്ച് ഹാൻഡ് ഡി പ്രിഫർ എന്ന് പേഷ്യൻറ്റോട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു റൈറ്റോ ലെഫ്റ്റോ ഏതെങ്കിലും പറയും അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഐ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് മൈ പേഷ്യൻ ഹാൻഡ്സ് ആർ വിസിബിളി ക്ലീൻ ദർ ഇസ് നോ ലീഷൻ ഓർ ഇഞ്ചുറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാം ഹാൻഡ്സ് ആർ വിസിബിളി ക്ലീൻ ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ലീഷൻസ് ഓർ ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പറയും പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് മൈൽഡ് പെയിൻഫുൾ ബട്ട് നത്തിങ് ടു വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഷോർട്ട് ടൈം എന്ന് പറയുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പറയേണ്ടത് ഐ വിൽ എൻഷുവർ ദാറ്റ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ദ പേഴ്സിംഗ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റഡ് നമ്മൾ കുത്തുന്ന സൈറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ അല്ലെന്ന് എൻഷുവർ ചെയ്യും ആ സൈറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പറയുക പേഴ്സിംഗ് സൈറ്റ് വിൽ ബി റൊട്ടേറ്റഡ് ഐ വിൽ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ പേഴ്സിംഗ് സൈറ്റ് വിൽ ബി റൊട്ടേറ്റഡ് എന്ന കാര്യം പറയുക എന്നിട്ട് അടുത്ത എന്താണ് പറയേണ്ടത് ഐ വിൽ അവോയ്ഡ് തമ്പ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ എന്നുള്ള കാര്യം തമ്പും ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് തമ്പും ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറും ആർട്ടറി ആയിട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ പെയിൻഫുള്ളും ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലീഡിങ്ങും കൂടുതൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറും തമ്പും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോണിറ്ററിങ്ങിൽ കേട്ടോ അവരത് ചോദിക്കാറില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പറയണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടെസ്റ്റ് സ്ട്രിപ്പ് ഗ്ലൂക്കോമീറ്ററിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷോർട്ട് സ്ക്രാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പേഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ കുത്തുക ആ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ ആ വിൻഡോ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യണം അത് മറക്കരുത് അത് ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് എന്താണ് ഐ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ വിൻഡോ ഓൺ ദ സ്ട്രിപ്പ് ഈസ് എൻറ്റർലി കവേർഡ് വിത്ത് ബ്ലഡ് എന്ന് നിങ്ങൾ വെർബലി പറയണം കേട്ടോ അത് അസസറിനെ കേൾക്കണം ഐ വിൽ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ വിൻഡോ ഓൺ ദ സ്ട്രിപ്പ് ഈസ് എൻറ്റർലി കവേർഡ് വിത്ത് ബ്ലഡ് ഈ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോണിറ്ററിംഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ പറയേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ പേഷ്യൻ്റെ ഹാൻഡ് വിസിബിളി ക്ലീൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം പറയണം കുത്തുന്ന സൈറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം പറയണം തമ്പ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം പറയണം പിന്നെ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പറയേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയേണ്ടത് വിൻഡോ ഫുള്ളി കവേർഡ് വിത്ത് ബ്ലഡ് അത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ പറയണം അതിൽ മുഴുവൻ
ആദ്യം തന്നെ കാൻഡിഡേറ്റ് നെയിം അവിടെ നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണോ അത് ഫുൾ എഴുതുക ഫസ്റ്റ് നെയിമും ലാസ്റ്റ് നെയിമും എഴുതണം പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓൾറെഡി ഫില്ല് ചെയ്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അതിലാകെ നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ അത് എത്രയാണ് എന്ന് എഴുതുക ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് എം എം ഓയിൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതുക എം എം ഒ എൽ ബാർ എൽ ആ മേളിൽ ചിലപ്പം ഇത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ആ യൂണിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി പിന്നെ അതിൻ്റെ നെയിം ആൻഡ് സിഗ്നേച്ചർ നിങ്ങളുടെ ഫുൾ നെയിം എഴുതുക സിഗ്നേച്ചർ എഴുതുക ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫോർ ടു സെവൻ ആണ് നമ്മളെ നോർമൽ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവലായിട്ട് കണക്ക് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് അപ്പം അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇൻഫോം ചെയ്യാമെന്ന് പറയുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ തരും എന്നായിരുന്നുള്ളത് പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പറയുക സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത് ഇത്രയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം ഫാസ്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റുള്ളൂ ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണെങ്കിൽ പോലും സമയത്തുള്ള ഒരു വെപ്രാളത്തിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഇവിടെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വേഗം ചെയ്ത് തീർക്കുക വന്ന് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുക എട്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് തവണ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്കിൽ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ മോണിറ്ററിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്കൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് അലർജി ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ അലർജി ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയാൻ മറന്നു പോയായിരുന്നു ഐ ഡി ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പേഷ്യൻറ്റിനോട് വെറുപടി ചോദിക്കുക അറിയോ അലർജി ടു ഇനി മെഡിസിൻ ഫുഡ് ഓർ ലാറ്റക്സ് എന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പം എന്താണ് ഐ വിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ അഷ്യൂർ ദാറ്റ് ഐ വിൽ നോട്ട് ഗീവ് ദാറ്റ് മെഡിസിൻ ഫോർ യു അല്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ നോട്ട് ഗീവ് ദാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഫോർ യു എന്ന് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻസുലിൻ ലെവൽ ഹൈ എന്ന് ഇൻസുലിൻ ലെവൽ ഹൈ എന്നല്ല പറയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഹൈ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻസുലിൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പറയണം പേഷ്യൻ്റ് ഞാൻ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു പേഷ്യൻ്റ് നേരത്തെ ഇൻഫോം ചെയ്യാതെയാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ വന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇൻസുലിൻ വേണ്ട എന്ന് റെഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻസുലിൻ ലെവൽ ഹൈ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഇൻസുലിൻ തരണം എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം പറയണം നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ആസ് പെർ യുവർ റെക്കോർഡ് യുവർ ലൈറ്റസ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഈസ് വെരി ഹൈ സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു അഡ്മിനിസ്റ്റർ യുവർ ഇൻസുലിൻ ലെവൽ റൈറ്റ് നൗ അതർവൈസ് വിച്ച് മേ വിച്ച് മേ ലീഡ് ടു മോർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓ ക്യാൻ ഐ എന്നവരോട് ചോദിക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ പറയുക പിന്നെ ചില കേസുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനാർ പറയും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫേസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊസീജിയർ ഇട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊസീജിയർ ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം കേട്ടോ പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയാറില്ല ചില കേസുകളിൽ ചിലരടുത്ത് പറഞ്ഞതായും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ചിലർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫേസ് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊസീജിയർ ഇട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പ്രൊസീജിയറിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കാവുന്നതാണ് ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനോ പേഷ്യൻ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനോ അലർജി ചെക്കിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് പ്രൊസീജിയറിലോട്ട് തുടങ്ങാം അതല്ല ഇനി അങ്ങനെ അല്ല ഒന്നും എക്സാമിനർ പറയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പം ഈ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇടുക അപ്പം മറ